ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን የብሔራዊ ባንክ ገለጸ። በማዕከላዊና ምዕራብ ጎንደር ዞኖች በተከሰተው ግጭት የተፈናቀሉ ዜጎች እየተደረገላቸው ያለው ድጋፍ በቂ አለመሆኑ ተናገሩ። በደቡብ ሱዳን ጁባ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከለላፍሬ የሚገኙ ዜጎች የሀገሪቱን አዲስ የሰላም ስምምነት በተመለከተ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር መከሩ። ተነስተልኝ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ 57 ዜናችን ቀጥሏል ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካኔ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባደረገው ክትትል በተሽከርካሪ አካል ውስጥ በረቀቀ መንገድ ተደብቆ ወደ አዲስ አበባ ይገባ አራት መስረይ የስጠመንጃና ከ46000 በላይ ጥይት መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስተወቀ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ያደረገውን ክትትል መሰረት በማድረግ በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2 አዲስ አበባ A77608 በሆነ አቶ ዜቤት መኪና በባለሙያ በመፍታት ወደ አዲስ አበባ ይገቡ አራት መተየስ ጠመንጃዎች ጥር 28 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 አዲሱ ሰፈር ተብሎ ከመጣራው ስፍራ በብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ትብብር መሳሪያው ከአንድ ተጠርጣሪ ጋር ተይዞ ምርመራው የተጣራ መሆኑን ኮሚሽኑ አስተዋል የጦር መሳሪያ ዙውሩ የተራቀቀ መምጣቱን ኮሚሽኑ ገልጾ አሁን በቁጥጥር ስር ያለው የጦር መሳሪያ የመኪናውን አካል በባለሙያ በመፍታት ፍጹም በማስተላለጥ ሁኔታ መሳሪያዎቹ ተደብቀው የተገኙ ሲሆን ሁለት የክላሽንኮፍ ጠመንጃ ባዶ ካርታና የሌላ ተሽከርካሪ የፊትና የኋላ ሰሌዳ እንዲሁም 47000 አሜሪካን ዶላር እንደተያዘ ኮሚሽኑ ከላከው ዘገባ መረዳት ተችሏል በተምሳሳይ ዜና ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ ዞን አዊ ዞን እንጅባራ ወረዳ በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 53 11 9 አዲስ አበባ የሆነ አይሱዙ ተሽከርካሪ ከከሰል ጋር በመጫን 46404 ልዩ ልዩ የሽጉጥ ጥይቶች ወደ አዲስ አበባ ከገባ በኋላ ጥር 30 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ከሃላይ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው አጂብ ተብሎ ከመጣራው ስፍራ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ማከናወኑ ተግባር ጥይቱን ከሶስት ተጣጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን ኮሚሽኑ ገልጿል የጦር መሳሪያ አዟዋሪዎች ልዩ ልዩ ስልቶችን በመጠቀም የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ስጋት ውስጥ ለመጣል እየሰሩ መሆናቸውን ኮሚሽኑ አስተውቆ የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለማደፍረስ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችን ህገ ወጥ ተግባር በማጋለጥ ህብረተሰቡ ለጸጥታ አካላት ያደረገ ያለውን ትብብር አጥናክሮ እንዲቀጥል ተቋማቱ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል ከመጋቢት 29 ጀምሮ በሚካሄደው አራተኛው ሀገራዊ የህዝብና የቤት ቆጠራ ለሚሳተፉ ከፌደራል እስከወረደ ያሉ የማዕከላዊ ስታቲስቲክ ኮሚሽን ባለሙያዎች ስልጣና መሰጣት ተጀመረ ስልጣና የሚሰጠው ላንድሺ 200 ባለሙያዎች ነው የቴክኒክና አስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረው ስልጣናው የህዝብና ቤት ቆጠራው የተቀላጠፈ እንዲሆን እንደሚያግዝ የኮሚሽኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ቢራቱ ገልጸዋል ነው አላማው ሁለት አላማ ነው አንደኛው የቴክኒክ ጉዳዮችን ለተወሰነ ቀን እንግዲህ ዛፌ መስጠትና ማስጨበጥ አሰራሩን በሙሉ ማሰልጠን ነው ሁለተኛው የቆጠራው ሂደት ጊዜ የሚሰሩ አስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት በማድረግ የዋናው አና የሆኑትን የቆጠራ አፈጻጸም አስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ ስልጣና የሚሰጥ ይሆናል በዚህ ስልጣና ወደ 1200 ሰራተኞች ናቸው ተሳታፊ የሚሆኑት ስልጣናው ለስድስት ቀን የሚሰጥ ይሆናል በስልጣናው መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ተገኙት በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የምግብ ፕሮግራም ኤጀንሲ ቶካይ ቤቲና ማስ በበኩላቸው ሰልጣኞች የስልጣና የመረጃ ያዝና የመረጃ አስተዳደር ስራዎች ላይ ትኩረት ሊሰጡ እንደሚገባ አጠቁመዋል I want to remind you that census implementation እንድታውቁት የምፈልገው የህዝብና ቤት ቁጠራው በአግባቡና በቴክኖሎጂ በተጋዘ መረጃ አያያዝ መያዙ በአጠቃላይ ሀገሪቱ ፖሊሲና ስትራቴጂ በመተውጣባቸው የትኞቹም ዘርፎች እጅጉን ጠቃሚና ካለም ጋር የሚያወዳድራት በመሆኑ በጥንቃቄ ሊሰራ እንደሚገባ ከስልጣናው ለትማሩት ይችላልላችሁ ከጎናችሁም ሆነን አብረን እንሰራለን በሀገራ ቀፍ ደረጃ 182000 ለቆጠራ የሚሰማሩ ባለሙያዎች ሲኖሩ ባለሙያዎቹ የሚመለመሉትም ብቃትን መሰረት በማድረግ ቴክኖሎጂን በፍጥነት የመጠቀም ብቃት የሥራ አፈጻጸም ያካል ብቃትና ስነ ምግባር ያላቸው ሰዎች መሆናቸውን የዘገበው ሪፖርተራችን ኮሰም ብርሃኑ ነው የወጭ ንግድ ገቢ በሚፈለገው መጠን ዓለም አደግ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዋነኛ ተግዳሮት መሆኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስተዋቀም 
የውጭ ንግዱን ለማሳደግ መንግስት የተለያዩ የመፍቴር ምርጫዎችን ይወሰደ እንደሚገኝም ነው በራይ ባንኩ ያስተወቀው ያለፉትን ስድስት ወራት የኢኮኖሚ አፈጻጸምን አስመልክቶ የባንኩ ዋና ገዢ ዶክተር ይናገር ደስሄ መግለጫ ሰጥቷል መግለጫውን ጌታቸው ባልቻ ተከታፍሉታል በሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን የቅር ዘመን የኢትዮጵያ የውጭ ንግድ በየአመቱ በ30 በመቶ እንዲያርግ ይጠበቅ የነበረ ቢሆንም ይህን ማሳካት አልተቻለም ይህ ደግሞ የውጭ ምንዛሪ ጥረትን በመፍጠር በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳደረ መሆኑን የቤራይ ባንክ ዋና ገዢ ዶክተር ኢናገር ደስ የተናገረዋል የግብርና አምራች ኢንዱስትሪውና ማድን ዘርፍ ምርታማነት በሚፈልገው መጠን አለመሆን ለውጭ ንግድ ገቢው ዝቅተኛነት ዋናው ምክንያት ነው ብለዋል ይህን ችግር በመፍታት የኢኮኖሚውን እድገት ማፋጠን የመንግስት ዋነኛ እርምጃ መሆኑን በመጥቀስ ወደውጭ ከመንለካቸው ምርቶች ጋር በተያዘ ያለው ውስንነት ያለው ውጥረት ከዛ ጋር የተያዙ ችግሮች ጋር በቀጣይ ተቆራኝ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ባሆነ ጊዜ ይሄንን የውጭ ንግድ መከዛቀስ በተመለከተ ከአቅርቦት አንጻር ያለ ችግር እንደመሆኑ መጠን ዋናው መፍቴ ያቀርቦቱን ችግር መፍታት ነው የሀገሪቱ የብድር ጫና ከፍተኛ የሚባል ደረጃ ላይ መሆኑን ያነሱ ዶክተር ኢናገር የመክፈያ ጊዜን በማራዘም ችግሩን የማቃለል ሥራ እየተሰራ ነውም ብለዋል ከዚህ ሌላ የውጭ ብድር መጠንን መቀነስ እየተወሰደ ያለ መፍትሄ መሆኑንም ያነሱት የውጭ ምንዛሪ መጣባበቂያ ከመጭትም ባሁን ወቅት እየተሻሻለ እንደሚገኝ ተናግሯል ኢኮኖሚውም ካለፈው አመት ተመሳሳይ የሆነ የ7.7 በመቶ ድገት እንደሚያስመዘግብ ይጠበቃል ነው ያሉት በኛ ግምት እስካሁን ባለን አጠቃላይ ድገቱ አመቱ መጨረሻ ላይ ነው የሚታወቀው የ ግመታው ማለት ነው ነገር ግን እስካሁን ባለን ግምት ያለፈው አመት አይነት ተቀራራቢ ድገት ይመዘገባል የሚል ልምነት ነው ያለን ይሄ ድገት በራሱ ትልቅ ነው ይሄ ድገት በመስራቅ አፍሪካ በሌላም ያለም አገራት በሚያድጉበት ይታም ከታየ ትልቅ ድገት ነው የፋይናንስ ዘርፉ ጤናማ የሚባል ደረጃ ላይ የሚገኙ ያሉ ዶክተር ኢናገር ባንኮች ብድር የመሰብሰብ አቅማቸው ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል ብለዋል በዘርፉ የተለያዩ ሪፎርሞች እየተካሄዱ መሆኑን የተናገሩት የቤራይ ባንክ ዋና ገዢ ብድር ለመውሰድ ተንከሳቃሽ ንብረት በመያዣነት እንዲውል ለማድረግ የሚያስችል መመሪያ እየተዘጋጀም ነው ብለዋል ይሄ በየሚመለከታቸው አካላት ጸድቆ ውይ ተደርጎ ጸድቆ ተግባራይ ከሆነ በብዙ መልኩ በአገራችን የተለያዩ አካባቢ የሚኖሩ ዜጎች አርሶ አደሮችም አርብቶ አደሮችም ከፊል አርብቶ አደሮች የዚህ የዋስትና አማራጭ ተጠቃሚ የሚሆኑበት እድል ሰፊ ነው ደህነትና ስርዓትነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መሆኑን የገለጹት የቤራይ ባንክ ዋና ገዢ ችግሮቹን ለመፍታት ይሰራል ለምን ያሉት የስራ አድል ፈጠራ ኮሚሽን ሚባል አዲስ ተቋም ተማቋቋም ጀምሮ የስራ አድል ፈጠራ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ወይም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊጫወት ይችላል የሚባሉ ተቋማት ከስራ አድል ፈጠራ አኳያ የሚሰሩ ስራ ተለይቶ ተሰጣቸዋል በዛ ደረጃ የስራ አድል ፈጠራው ማፋጠን ያስፈልጋል የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠርም የገንዘብ ፖሊሲና አስተዳደራዊ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነውም ብለዋል ሉሲ አሰባሳቢ ሉሲ እንደናት የምትቆጠር በየቦታው በመጾርበት ጊዜ እያንዳንዱ ሰው አንድነቱን ዲያስታውስና ለሰላም በርቱ ዘንድ ይሰራ ማስተዋሻ ሆነት አገልግሏል በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና በሌሎች ተባባሪ አካላት የተዘጋጀው ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር ፕሮጀክት ዛሬ ይፋ ተደርጓል። የፕሮጀክቱ አላማ ሉሲ ወይም ድንቅናሽን በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች በማዟውር ዜጎች ለሰላማቸው ዘብ እንዲቆሙ ያለመ ፕሮጀክት ነው። በዚህ መነሻነትም ሉሲ በቀዳሚነት ወደ መነሻ አፋር የምታቀና ይሆናል። ፕሮጀክቱን ለማብሰር ደግሞ በሚሊየም አዳራሽ ወጣትና አንጋፋ ዘፋኞች የተሳተፉበት የሙዚቃ ኮንሰርት እየተካሄደ ይገኛል። በሚሊሌ ማዳራሽ የሚገኘው ሪፖርተራችን ዳዊት በጋሻው ተጨማሪ መረጃ ያደርሰናል ዳዊት እንደምናምሽታል ቀደም ሲል መታሰቢያ መረጃዎችን ሰጣ ነበርና በሚሊሌ ማዳራሽ እየተካሄደ ያለው ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር የማብሰሪያ የሙዚቃ ኮንሰርት ምን ይመስላል ምን መልክቶች ተላልፈው እስካሁን ያለውን 
ነገር እስቲ ያካፍላል ደምና መሸሽ አልጋነሽ እንግዲህ በሚሊኔም አዳራሽ የሉሲ ሉሲን የተመለከተ ኮንሰርት እየተካሄደ ነው ሉሲን የተመለከተ ኮንሰርት ስንል እንግዲህ ጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር የተሰኘ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንደዚሁም ደግሞ በተባባሪ ተቋማት ማለትም በዝቶከጅ ምክር ቤት በኢፌድሪ የሰላም ሚኒስቴር እንደዚሁም ደግሞ በባልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ይፋ መደረጉ ይታወሳል ይህ ጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር ፕሮጀክት የሀገራችንና የዓለም የሰው ልጆች መገኛ እንደዚሁም የታሪክ ምንጭ የሆነችው ሉሲን በተመለከተ ለህብረተሰቡ ለማስተዋወቅ እንደዚሁም ደግሞ የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማዳበር ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ሉሲን የሚጎበኙና ሌሎች ቅርሶቻችንን የሚጎበኙ ሰዎችን ግንዛቤ ለማሳደግ ያለመ ፕሮጀክት ነው እንግዲህ ሉሲን በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ተዟዙሮ እንደዚሁም ተንቀሳቅሶ ለማስጎብኘት ያለመ ፕሮጀክት ነው የዚህ ፕሮጀክት ዋና የጊዜ ገደብ አንድ አመት ሲሆን እንግዲህ ይሄንን ጉዞ ለመጀመርና ለማብሰር የሚያስል ኮንሰርት በዚህ በሚሊኔም አዳራሽ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው የሚገኘው የተለያዩ ታዋቂ ድምጻውያንና አዳዲስ ጀማሪ ድምጻውያንም ጭምር ትሪታቸውን ወይም ዝግጅታቸውን በዚህ በሚሊኔም አዳራሽ ያቀረቡ ነው የሚገኙት አልጋነሽ እንግዲህ ጉዞ ሉሲ ለሰላምና ለፍቅር ፕሮጀክት በዋናነት የሀገሪቱን ህዝቦች እርስ በርስ ለማቀራረብ እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያውያንን የቆየ ፍቅርና አንድነት አብሮነት ለማጠናከርና ያንንም ለማስቀጠል ግንዛብ ይሆንም ለማሳደግ ያለመና በኢቢሲ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የተጀመረው እንግዲህ ይሄንን ጉዞና ሉሲን በተለያዩ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ አዟዟሮ ለማስጎብኘት የሚያስችለው ፕሮጀክት ሊያስጀምር የሚችለው ይህ የሚሊኔም አዳራሽ ኮንሰርት ነው ማለት ነው እንዳጠቃላይ سنመለከታው ኮንሰርቱ ወይም በሙዚቃ ዝግጅቱ ይሄንን የፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ አካል ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው የተለያዩ ባለሬሽ አካላት እንደዚሁም ደግሞ መላ ኢትዮጵያውያን በዚህ በሚሊኔም አዳራሽ ኮንሰርቱ ለመታደም እዚ ተገኝቷል ማለት ነው አሁንም የተለያዩ ድምጻውያን እንደዚህ ከጀርባ እንደምሰሙት የሙዚቃ ዝግጅታቸው ያቀረቡ ነው የሚገኙት እንደዚሁም ደግሞ በሀገራቸውን በመውደድና በመዝፈን የሚታወቁ ታዋቂ ድምጻውያን ነጻጋ የሸቱ ነው ነው አይደበበና እና ጌታቸው ካሳ እና ሀመል ማላባታ ሌሎች እንደዚሁም ደግሞ የጃኖ ባንድ አባላት የሙዚቃ ዝግጅታቸውን ያቀርባሉ አሁን የጃኖ ባንድ አባላት ሙዚቃቸውን ያቀረቡ ነው የሚገኙት በዚህ በሚሊኔም አዳራሽ ማለት ነው ዝግጅቱ አሁንም ይከተላል ማለት ነው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢቲቪ መዝናኛ ቻናልም ይሄ ዝግጅት በቀጣይ የተላለፈ ነው የሚገኘው የሙዚቃ ኮንሰርቱ እንግዲህ በይፋ ተጀምሯል እንግዲህ ቦታ ቦታቸውን ይዘዋል ዝግጅቱ በአናነት እየተካሄደ ነው የሚገኘው ማለት ነው አልጋነሽ ነገና ከነገበስቴያ ደግሞ የዚህ የሉሲ ጉዞ ሉሲ የፍቅርና የሰላምና የፍቅር ፕሮጀክት ነገ በይፋ ደግሞ ጉዞን ይጀምራል ማለት ነው ሉሲም ወደ ተገኘችበት ወደ አፋር ክልል በይፋ ጉዞ ትጀምራለች የዛ ማብሰሪያ ግን አሁን በሚሊኔም አዳራሽ እየተካሄደ ነው የሚገኘው አልጋነሽ አመሰግናለሁ ዳይት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ የናቶች እና ህጻናትን ሞት ለመቀነስ የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ በዶክተር ትግስት ግርማ የተቋቋመውን ደግ ሚድዋይፈሪ ማሰልጠኛ ኮሌጅ እንጎበኙ ደግ ሚድዋይፈሪ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ለትርፍ ያልተቋቋመ የልህቀት ማዕከል ሲሆን ኮሌጁ በአሁን ወቅት ከተላዩ ክልሎች ለተውጣጡ አርባ ተማሪዎች የነጻ የትምህርት ድል በመስጠት ያስተማረ ይገኛል ይህ ሙያ እናቶች ልጆቻቸውን በሰላም ወልደው ጤነኛ ልጅ እንዲያሳድጉ የሚያግዛቸው ነው ያሉት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ መንግስትም ተገቢውን ድጋፍ ይሰጣል ብሏል ደግ ሚድዋይፈሪ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ከተቋቋመ አስረኛ ወሩን ይዟል መረጃውን ያደረሰን የፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሶማሌላንድ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲንና ሉካቸው በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋገሩ ሁለት ወገኖች በሀገራቱ መካከለ ያለውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ይበልጥ ማጠናከር በሶማሌላንድ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ደህንነት ማስጠበቅ በሰላምና ደህንነት ዙሪያ ተባብሮ መስራት ላይ እንዲሁም ስለ ወደብ አጠቃቀምና ሌሎችም የኢኮኖሚ ትስስር ላይ ያለመ ውይይት አድርገዋል ፕሬዝዳንት ሙሲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለቀጠና ውህደት የወሰዷቸውን እርምጃዎች በማንሳት አስተዳደራቸው ከሶማሊያ መንግስት ጋር በይበልጥ ተቀራርቦ እንዲሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያቀረቡላቸውን ጥሪ እንደሚቀበሉም ገልጿል መረጃውን ያደረሰን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው ከካቲት 9 ጀምሮ በጅግጅጋ ከተማ ሲካሄድ የቆየው የከተሞች ፎረም በጠቃሚ አጀንዳዎች ላይ ምክክሮችና የልምድ ልውጦች እንደተደረጉበት ተገለጸ ፎረሙ በስኬት መካሄዱንም የኢፌድሪ የከተማ አልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሩ አቶ ጃን ጥራራባ ይተናገራሉ። የሰሙተኛው ተከተሞች ፎረም በጣም ደማቅ እና ሰፋ ያሉ ቁጥር ያላቸው ከተሞች ተሳተፉበት የጅግጅጋ ከተማ ሰላማዊ ሁኔታ በተለይም የጅግጅጋ ህዝብ 
በሩ የተቀበለውና መልካም ገጽታን መልካም ልምድ ያገኘንበት ትልልቅ አጀንዳዎችን የመከርንበት መድረክ ነው ነው ያለፈ ያለው እንግዲህ ወደ ማጠቃለያ ምራፍ ድርሰናል በመንገውለት ወቅና ምን ሰጣቸውን አካላት ጨምሮ ማጠናቀቂያና መዝጊያ ፕሮግራም ይኖርናል እስካሁን በነበረው ቆይታ ከ170 አካባቢ ይደርሱ ከተሞችን አሳትፈን በሚገርም ሁኔታ ያለ ምንም የሰጣ ችግር እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ ፕሮግራሙን ስናስኬድ ነው የቆየነው በልዩ ልዩ የከተማ አልማት አጀንዳዎች ላይ ጥናቶች እንደቀረቡና የጥናቶቹ ምክር ሐሳቦችም ወደ ተግባር የሚተረገው መሆናቸውን ሚኒስትሩ አቶ ጃን ጥራራባ ይገልጻል። በአጠቃላይ ያቀረብናቸው የጥናቶች ጥናቶች ኢንተርናሽናል አስተምሮችን ያባካተተ መንገድ ነው የቀረቡት በቤት በፕላን በስትራድል በአጠቃላይ በኢንፍራስትራክቸር በደረቅ ቆሻሻ ያዛውጋገር ስርዓት በፍሳሽ ቆሻሻ ያዛውጋገር ስርዓት ሁሉም የከተማ ልማት ፒላሮች በመላቸው በኮንስትራክሽን ሁሉም በአካራተ መንግስት የቀረቡ ጥናታዊ ጽፎች ናቸው ጥናታዊ ጽፎቹ ምናልባት የጂቲፒ 3 ቅድ ለማዘጋጀት አንዱ መነሻ ሆኖ ያገልግሉ ይችላሉ ኮሊሽ 3 መካተት ያለባቸው ጽንሰ ሀሳቦችን ጭምር ሪቪዚት ለማድረግ የተጠቀመ ነበር ማለት ይችላል እነዚህ ጽፎች ተደራጅተው በውል የክብቻችን ውስጥ መካተት ያለባቸው ያካተተ ለስራ መሰራት ግን ተቀንባቸዋል በፍትህ ተቋማቱ ዘርፍ የሚለዩትን ያገልግሉት አስተጣጥ ክፍተቶች ለመቅረፍ በቅንጅት መስራት እንደሚያስፈልግ ተገለጸ የተለወጠና የተቀናጀ ያመራር ውጤታማና ቀልጣፋ ክፍተት ስርዓት በሚል መሪ ሐሳብ ያዳማ ባዳማ ከተማ የስልጣና መድረክ ተጀምሯል ዓለም ኢልፉ ዝርዝራላት በኢትዮጵያ የፍትህ አስተጣጡን በተመለከተ በርካታ ቅሬታዎች ሲቀርቡበት ይደመጣል ይደግሞ የፍርድ ሂደት መጓተትን ጨምሮ በመርመራ ላይ በሚገኙና በተፈረደባቸው ታራሚዎች ላይ የሚደርስ የሰባዊ መብተጠሰት ይጠቀሳሉ የፍትህ ሰጪ ተቋማቱ በቀንጅት አለመስራታቸውና አሰራራቸውን ያለማዘመናቸው ከክፍተቶቹ መካከል ተጠቃሽዎች ናቸው በፍትህ አስተጣጥ ዘርፍ የሚታዩ ችግሮችን በመቅረፍ የተከላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል የስልጣና መድረክ በአዳማ በመካሄድ ላይ ነው በፍትህ ህግ ምርምር ስልጣና ኢንስቲትዩትና በ ራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን በጋራ የተዘጋጀው ይመድረክ የተረጋጋና አስተማማኝ የፍትህ ስርዓት ለመዘርጋት ታልሞ የተዘጋጀ መሆኑን የፌደራል የፍትህና ምርምር ስልጣና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ደግፌ ቡላ ተናግረዋል በፌደራሊ ሞዴ በክልል በፍትህና ህግ ተቋማ ዙሪያ የሚታዩትን ያገልግሉት አሰጣጥ ችግሮችን በመቅረፍ ለዜጎቻችን ፈጣንና ፍታዊ አገልግሎት በመስጠት የብረተሰቡ ልካታ ማረጋገጥ ጊዜ የማይሰጠው አንገብጋቢ ጉዳይ ነው ስለዚህ ዋናው የዚህ ስልጣና አላማ በተመደምንበት የሥራ ዘርፍ እንዴት አድርገን መስረታው ለውጥ ማምጣት እንደምንችል ግንዛቤ ለመፍጠር ነው በአግባቡ በመምራት የጋራ ውጤት በማስመዝገብ የህብረተሰቡን እርካታ ለማረጋገጥ ብቃታችንን ይጨምርልናል የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የፍትህ አካላት በታደሙበት የስልጣና መድረኩ ለተገልጋዮች እንዴት የተቀላጠፈ አገልግሎት መስጠት ይቻላል በሚል ጉዳይ ላይ ያተኮረ ስልጣና ተሰጥቷቸዋል። ወይናንተ ከሰህዮት ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው። እንዳትረሱ ኢልፉ አንድ ቀን ይከተላቸዋል። ይመጣል። ያልሰራችሁት ስራ ዝምብላችሁ የገፋፋችሁት ምን ያል ይመጣል። ትዝላችሁ ያኔ ምን ታረጋላችሁ? ስለሆነ ከንጹህ ሊናጋ ወደ ቤት መግባት መቻል አለበት መምረጥ አለባችሁ ይሄ ከደሞ ዙሉ በላይ ነው የፍትህ ሰጪ ተቋማቱ ለዜጎች የተቀላጠፈ አገልግሎት እንዲሰጡና የተቀናጀ አሰራር እንዲሰሩ ስልጣናው መሰረት እንደሚጥል ተሳታፊዎች ገልጸዋል የፍትህ ስራቱ ላይ ያሉ አማራሮች ያገልጋይነት ስሜትን ተላብሰው ወደ ስራቸው እንዲገቡና አሁን የተጀመረው ለውጥ ለማስከተል እያንዳንዱ አማራር በተለይ ዘርፉ ላይ ምን አይነት ድርሻ እንዳለው የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ተልቆ ይዞ የሚሄድበት ነው ማለት ነው የተለወጠና የተቀናጀ አመር ለውጤታ ማን ቀልጣፋ የፍትህ ስርዓት በሚል መሪ ሐሳብ እየተካሄደ የሚገኘው ስልጣናው ለሁለት ቀናት ይቆያል በማክላዊና ምዕራብ ጎንደር ዞኖች በተከሰተው ግጭት የተፈናቀሉ ዜጎች እየተደረገላቸው ያለው ድጋፍ በቂ አለመሆኑን ተናገሩ የማክላዊ ጎንደር ዞን የምግብ ዋስትናና አደጋ መከላከል ተጠሪ ጽፈት ቤት ለተፈናቃዮቹ ድጋፉ ያደረገ ቢሆንም ያስራር ክፍተቶች መኖራቸውን ገልጿል ተስፋ የጫነ ዝርዝር አለው
ግጭቱ ካደረሰው የሰው ልጆች ሞትና ያካል ጉዳት በተጨማሪ አመታት ለፍት ያፈሩት ታብትና ንብረት ይወደመባቸው በርካቶች ከአካባቢያቸው እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል። በማካለውና ምራባይ ጎንደር ዞኖች በተከሰተ ግጭት ምክንያት ከ45 ሺህ ባይ ዜጎች መፈናቀላቸው ይታውሳል። ከነዚህ ተፈናቃዮች መካከል እዚ ማክለር ጎንደር ማይማ ከተማ ውስጥ በርካቶች ተጠርለው ይገኛሉ። ለተፈናቃዮች ታዲያ በተለያዩ ግለሰቦችና በመንግስት በኩል ድጋፍ እየተደረገላቸው ቢሆንም የሚደረገው ድጋፍ ግን በትክክል እንደደረሳቸው እንዳልሆነ ተፈናቃዮች ይናገራሉ። ከመጣን ወርክ 15 አናት ነው እዚ ቦታ ላይ መጥቶ የመንግስት አካል ያየንልም ዝም ብሎ ይግልባራት ወገን ያለ ነው መምጣምና ሚያየን ያም ሚያመጣው ነገር ሀዚ ያለ ደሞ በስነ ስርዓት አይሰጥም ስንት ደካም አለ ስንት ጻያቶች አሉ በስነ ስርዓት አደርሱትም የጎንደር ህዝብ ነው ያዘዘው ህዝብ ዳቦ ያዋጣስ ያመጣ ነበር አህራ እንደው ወገን ተክልኩ አለ እንዴ እገሪ ይንሰናገር ባላለው ይያለኮ ሰው ዝምብሉ አዋላል ፈጥኛል እንደሆነ ሳያለ ነው ሞቶ አለ ኮይዝ የተፈጠረው ግጭት አዛውንቶችን በመጥሪያ ዕድሜ ዘመናቸው የመጠላያ ጣቢያን ብቻኛ አማራጫቸው እንዲያድርጉ አስገድዷቸዋል ጻናት እንከ ትምርት ቤት አስቀርቶ እንቅስቀሳቸው ሁሉ በመጠላያ ጣቢያ እንዲወሰንም አድርጓል ይሄው ሰሞነኛው በሁለቱ ዞኖች አካባቢ የተፈጠረው ግጭት ከጭልጋ ደምቢያና ለአርማጮህ አካባቢዎች የተፈናቀሉት እነዚህ ዜጎች ኑሮን በጊዜያዊ መጠላያ ውስጥ ሲገፉ እየተደረገ ያለው ድጋፍ በቂ እንዳልሆነ ይናገራሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ስንመጣ 45 ኪሎ ነው ያራት ራስ ነውን 45 ኪሎ ደርሶኛል ያቺን ዳቦም ቆሎም ንፍሮም ይያረኩ ጫርሻታለሁ ይለም ከኔ ባሰ ደም 15 ኪሎ ያገኛለ ያው ለህዝ ምንም ደርሶ ነገር ያዚ ተከዝሮ ነው ዘበኛ ነው የሚጠብቀው ያለ ዘበኛ ነው የሚጠብቀው በስነ ስርዓት ዝም ብሎ መመዝገብ በመዝገብ በመዝ በየቀኑ የተለያየ ወረቀት ነው ይዘው የሚመጡት የማከላይ ጎንደር ዞን የምግብ ዋስትናና ደጋ መከላከል ተጠሪ ጽፈት ቤት አላፊ አቶ መንብሮ አውደው ለተፈናቃዮቹ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ተቀሰው ያሰራር ክፍተቶች እንዳጋጠማቸው ማልደበቁም አሁን አይምባ ሴንተር ላይ ኦልሞስት ወደ 8000 7000 ዘጠና አካባቢ የተፈናቃይ ማህበረሰብ ክፍል አለ ከዚህ ጋር ተይዙ ለ7000 ኢቭንኛ በእኛ ስለት ላንድ ሰው 15 ኪሎ ግራም ፐር ሄድ የሚሰጠው አምስት ቤት ተሰብ ያለው 75 ኪሎ ግራም ያገኛል ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከእንትን ስቶክ ላይም የገበውም ለነሱ ያደል ነው ከዛ በላይ ነው ግን በአስራር ላይ አንድ አንድ ሰው ሁለት የመውሰድ ሶስት የመውሰድ የማጭበር ወር ስራዎችን እሱ ከምን ጋር ይያዛል ከመረጃ ማጥራት ስራችን ጋር ይያዛል በዚህም በከጣይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮችን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ አስራሮችን ለመከተል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም ነው አላፊው የተናገሩት በርካታ ሰው በየሰዓቱ ስለሚገባ እሱን ማነጅ ከመአረ ጋር ተያይዞ የተወሰነ ክፍተት ተፈጥሮ ነበር ምግብ ሁለት የየወሰደ አንዱ አንድ ያልደረሰው ሁኔታ ላይ ነበር ከሱ ጋር ተያይዞ አሁን መረጃ የማጥራ ስራ ቆጭ ብለን እያንዳንዱ መረጃ በሶፍት ኮፒ የሚያያዝና በየሴንተር ጣቢያዎች ያን የአቴንዳስ የማደልና ክሮስ ቼክ ተደርጎ አንድ ሰው ዳብል እንዳይወስድ የማድረግ ሜካኒዝም ነው ይሰራ ነው ስለዚህ በሂደት አይከሰትም የተፈናቃዮች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱና አካባቢው ምቹ ባለመሆኑ ምክንያት ለተለያዩ ተላላፊ በሽታዎች እየተዳረጉ መሆኑን ተናግረው ዘላቂ መፍቴ እንደሚያስፈልጋቸውም ጠይቀዋል ለኢቲቪ ተስፋ ይጫኔ ጎንደር በዚህ ጉዳይ ላይ ስቱዲዮ ተገኝተው ማብራራ አይሰጡን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ቅርስና ሎጂስቲክስ ዳይሬክተር አቶ አይዳሩ ሳሰን ችግሩን ለመፍታት እርዳታው እየተጓጓዘ መሆኑን ገልጿል ይያቆ ከቀረበ እንደ በህራይ አደጋ ስጋ ስራ አማራር ኮሚሽን በ72 ሰዓት መድረስ አለበት ነው ድጋፉ ስለዚህ በዚህ ስታንደርድ መስረት ተጠብቀናል አሁን እየተጓጓዘ ይገኛል ወደፊት ለተባለው ግን ይሄ አጥቃላይ ተፈናቃዮችን በተመለከተ መንግስት የዳሳሳ ጥናት አደረገ ከክልሉ መንግስት ጋር በመሆን የዳሳሳ ጥናት በሚያደርግበት ጊዜ የውድመትና የጥፋት መጠኑ ከተለየ በኋላ እንደኛ ቤቶቻቸው ንብረታቸው ካልወደመ በቀጥታ ሰላሙ እንደተረጋጋጠ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ይደረጋል አስፈላጊ የተሰኑ ግዜ የሚያቆያቸው የምግብ የቁሳቁስ ድጋፍ ይደረጋል በለገት አፎ ለገዳዲ ከተማ በህገ ወጥ መንገር ተገንብቷል በሚል ቤታቸው የፈረሰባቸው ዜጎች ችግር ላይ መውደቃቸው ተናገሩ የከተማ አስተዳደሩ ባለፉት አመታ ተጋዊ መንገድን ሳይከተሉ የተገነቡ ከ12000 በላይ ቤቶች ስለመኖራቸው ገልጿል ንብረት የተሆነ ዝርዝር አለው ባለፉት ቀናት የለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ አስተዳደር በህገወጥ መንገድ ተሰርቷል ባላቸው ቤቶች ላይ የማፍረስ ርምጃ እየወሰደ ነው እስካሁን ከ3000 በላይ ቤቶች መፍረሳቸውም ተዘግቧል ይህ ህገወጥነትን የመከላከል ርምጃ ግን ቤቶቻቸው የፈረሱባቸው ዜጎችን ለችግር 
የዳረገ ሆኗል አረ ባክር ተቀጥይ ይሰረት ምን ያህል አመት ኖርሽ በታልጌት ናሬ ልክ 10 አመት ይሆነኛል እንደ ወጣቷ ሁሉ ከ10 እና ከዛ በላይ አመታት በፊት ገንዘባችንን አውጥተን ቤትስን ገነባ ዝም ብሎ ያየው ለገጣፉ ከተማስተዳደር በድንገት ህግ ወጥናችሁ ብሎ ቤታችንን እንዲፈርስ ማድረጉ ለጉዳት ዳርጎናል ይላሉ ቅሬት አክራቪዎች መሬት የመንግስት እንደወናቃለን ግን ከገበሬ ላይ ስንገዛው 20 ቆርቆሮ እየመጣ እየሸጠልን ነው እኛ ሀገር ሰላም ብለን የገባ ነው ልጆቻችን ተሰቃይቷል ያው ስድስ ቀናቸው ትምርት ቤት አለ ደም ከፈለጋችሁ ደን ማየት እንችላለን ቤታችሁ ካሁኑ በኋላ ይገወጥ ቤት እንዳይሰራ ሀገበሬ ገዛችሁ ይሰርቅላችኋል ብሎ 2005 ላይ እያንዳንዱ 50 ብር አስከፍሎ የቤት ቁጥር ተሰጥቶናል የገበውት በ2000 አመት ምረት ነው ከ10 አመት በላይ የቆዩም አሉ ግን ባላወቅ ነውና ባልተረዳ ነው ሰዓት ግን ኤሪያ ይፈልጋል በሚል እና በሰባቀን ውስጥ ለቃችሁ ጡ የሚል ብቻ ነው ድብዳቤ ይደረሰን እኔ በ2000 አመተ ምህረት ጀምሮ ይኖራለሁ ከገበሬው ላይ ገዝቼ ከገበሬው ላይ መሬት ነው ቦታ ነው ገዙ ቤት ነው የገዛውት ቅሬት አቅራቢዎቹ የተሰራ ቤት ገስተን የዮሐንና የመንገድ መሰረተ ልማትም በከተማ አስተዳደሩ ተሟልቶልን እየኖርን በድንገት ቤታችንን እንዲፈርስ መደረጉ የማንኑ ወጣው ችግር ውስጥ የሚጥለን በመሆኑ መፍቴ ሊሰጠን ይገባል ብለዋል ቀበሌው ቦኖሃ 60% እሱ ሸፈነልን 40% ሸፈነ ቦኖ አስገብተናል ያለውን ቀሪውን መንገድ ምን እኛ እንደረዳቸዋለን አይዟችሁ የተባለ ከጎናችሁ ነን ተብለን አሁን ምንም ባላሰብ ነው ምንም ባላሰብ ነው በሰባት ቀን ውስጥ እዚህ አካባቢ እንድትነሱ ተባለ ለቅሬታቸው ሰሚ ፍለጋ አራት ኪሎ ቤተ መንግስት አካባቢ የተሰባሰቡት በርካታ ተለግጣፎ ከተማ ነዋሪዎች ለሚመለከተው የመንግስት አካል ችግራችንን ለማቅረብ የምናደርገው ጥረትም አልተሳካልንም ብለዋል መፍታችን ታፍኖ ነው ያለው ስለዚህ ሳንትና በዶርዘር ሳያፈርሱ ነው የዋሉት የሚገርም ነገር የሚያሳዝን ነው እቃችን እንኳን ህዝቡ እቃ ሳያወጣ ነው በዶርዘር እቃ ቤት ላይ እቃ ላይ ሳያፈርሱ የነበረው ምንም ባልታወቀ ሁኔታ ማለት ነው ስለዚህ እኛ አሁን መንግስት መፍተስተን የለቅጣፎ ለገዳዲ ከተማ አስተዳደር እነዚህን ጨምሮ 12000 በህግ ወጥ መንገድ የተገነቡ ቤቶች ስለመለይታቸው ይናገራል ዛሬ ማምሻውን ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ መግለጫ የሰጡት የኦሮሚያ የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ሚልኬስ ሳሚ ጠጋ የፈረሱ ቤቶች ምንም እንኳን መሰረተ ልማት የተሟላላቸው ቢሆንም የተፈጸመው በህገ ወጥ መንገድ በመሆኑ እርምጃ ወስደናል ብለዋል በህገ ወጥ የተገነባ ቤት ለተገነባ ቤት መብራት ማስገባት ያስቀጣል ወሃም ማስገባት ያስቀጣል ለምን ሰዎችን ኢንካሬጅ ያደረግን ነው ማለት ነው ይሄንን ስናደርክ ህጉን የሚጥሰው የገነባ ብቻም ሳይሆን ወሃም ያስገባለት መብራትም ያስገባለት ሰው አንዳንዴ ደግሞ የሚያስክ ነገር አለ በህጋዊ መልክ ካርታ ወስዶ ቤት በህጋዊ መልክ የገነቡ ቤቶች ይያሉ ለህገወጥ ቀድሞ ውሃ ሲገባ አይተናል መብራትም ሲገባ አይተናል በህጋዊ መልክ የገነቡ ሰዎች እየጮሁ ውሃ የለንም መብራት የለንም ይያሉ እዚ ዘርየ ከዚ ጀርባ ያለው ነገር ትረዳላችሁ እናንተ ለምን እከለ ቅድመ ያገኘ ጀመር ማግኘት ያለበት ሰው ቅድመ ያገኘም አለ አይተናል ይሄ ደሞ ወጨረሻ ላይ ተነሳ እርምጃዎች ምን ምን አይነት እርምጃዎችን እየወሰዳችሁ ነው በተለይ የመሬት ደላላዎች የኛ የራሳችን መዋቅር ውስጥ ሆነም የነን ሲያበረታቱ የነበሩ አካላትም ምን ምን አይነት እርምጃ ተወስደዋል ለተባለው ጥያቄ ማንደሶችን ከማባረር እስከማሰር ደርሰናል ታችኛው መዋቅራችን ላይ የነበሩ አመራሮችን ከመንሳት ከመክሰስ እስከማባረር ደርሰናል ገር ምቻ ይከተላል ደላሎችንም ለይተናል የታሰሩም አሉ ለምሳሌ ብራዩ ላይ ያሰርናቸው ደላሎች አሉ። እና ሁሉም ቦታ የነገር በተለይ ህገወጥ ነገር ላይ የተሳተፉ መሬት ወረራ ላይ የተሳተፉ 
ደላላም ይሁን ማንኛው የኛ ዋቀር ውስጥ ያሉ አንዳንድ ሰዎች ግዲ ህግ ነው ህጉን የሕግ በላይነት ማስከበር ነው ዋናው የመንግስት ስራ ስለዚህ ወደ ስርዓቱ ያስገባን እንሄዳለን ማለት ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጎዳና ተዳዳሪነት ችግርን ከመንጩ በዘላቂነት ለመፍታት አስቀድሞ መከላከል ላይና መልሶ ማቋቋም ላይ የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ቅንጅት እንደሚፈልግ አስገነዘበ የከተማ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ባስከፊ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ የህብረት ሰብ ክፍሎችን በመደገፍ በዘላቂነት ለማቋቋም ከባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ አካሄዷል ብሩክ ተስፋይ እንዚህ በተለያየ ምክንያት ከመውቀ ጎጆ የተበተኑ የናት ፍቅርን ያባት መከታነትን የሚሹ እንደዘበት ጎዳናን ከመንገድነት ይልቅ መኖሪያ ያደረጉ የህዝቡ የራሱ ያደባባይ ገመናዎች ደግሞ ከወገን መሃል ሆነው የወገን አለኝታነትን የሚሹ ወገኖች ናቸው ጎዳና ላይ ችግር አለ ማኪና መገጫት አለ ሚታመሙ ልጆች አሉ ምግብ እኔ ምበለው ቡሌ ነው ወለው ካገኘው በልቼ አጣም ተኛለሁ አስተሳሰቢን ማጥቺ ያለው ጎዳና ላይ አው ፈልጋለሁ ወደ ቤት መመለስ ይጣማኝም አራቁቴን ቦንም እናትን የመሰለ ደግ ነገር ይላል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከከተሞች የሥራ አደል ፈጠራና ምግቡ አስተና ኤጀንሲ ጋር በመተባበር ባለፈው የፈረንጆቹ አመት በአስተናው ጥናት መሰረት አዲስ አበባን ጨምሮ በ11 ከተሞች 88960 የሚሆኑ የጎዳና ተዳዳሪዎች ያሉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 50820 ያክሉ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ህይወታቸውን የሚመሩ ናቸው ይህን ችግር ለማቃለል ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባለፈው ወር 3147 ያክሉን ከጎዳናን ስቶ በሰምንት ማከላት መልሶ ለማቋቋም እየሰራ ይገኛል የከተማ አስተዳደሩ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ በአስከፊ ኑሮ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ የህብረት ሰብ ክፍሎችን በመደገፍ በዘላቂነት ለማቋቋም ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ምክክር አካሄዷል ጥናቱ ላይ እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ ላይ አሁን የምናያቸው የህብረት ሰብ ክፍሎች ከ92% በላይ የሚሆነው ከአዲስ አበባ ውጪ የመጣ ነው እንግዲህ ወደዚህ የመጣው አንደኛው ምክንያት የኢኮኖሚ ችግር ነው ባለንበት አከባቢ ስራ አጣን ስራ ፍለጋ መጣን ነው የሚሉት እንግዲህ ይሄኛው ያስከተለ ያለው እንደ ፑሊንግም የሚሆነው እንግዲህ አዲስ አበባ ያደገች ነው ሲባል ብዙ ሰርቪሶች አገልግሎቶች አሉ ሲባል እነዚህ ውስጥ ተጠቃሚ ለመሆን የሚመጣበት ሁኔታዎች አሉ እንደ ፑሊንግ ሊሆን ይችላል እንግዲህ እንደዚህ ያልተመጣጠነ የከተሞች እድገትም እንደ አንድ ፑሊንግ ፋክተር ሊታይ ይችላል በማቆያ ማከላት ያሉት ለሌሎች ማብነት እንዲሆኑ እየተሰራ ነው ተብሏል አራያ ሆነው ኢኮኖሚ ፈጥረው ሌሎች በዚህው መንገድ ከጎዳና ተነስተው ለሌሎች አራያ የሆኑት ወዳሉበት ደረጃ እንዲደርሱ ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ከድጋፍ የመላቀቅ እምነት እንዲያዳብሩ ተደግፈው ብቻ ለኑር የሚል አስተሳሰብ እንዳይኖራቸው ዘላቂ ሆነ የክህሎት ስልጣናም አግኝተው ከዛ በኋላ ህይወታቸውን እንዲቀይሩ የማድረግ ስራ ነው የጀመርነው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመከተል ከንቲባ ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ ክላስተር አስተባባሪና የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ሐላፊው ኢንጂነር እንዳወቃበተው ችግሩን አስቀድሞ መከላከሉም ሆነ መልሶ ማቋቋሙ የሁሉንም ቅንጅት የሚሻን እንደሆነ አስገንዝበዋል ለነሱ መውጣትም መንሴዎቹኛውነን እንደብረሰብኛው ስለሆነን እዚ ላይ ያለና መልካከት ይቀየር ነው መጀመራ ወዷል ወጣም ስመጥለ ሰፊ የሆኑ መንሲዎች አሉ ስለዚህ ሰው በዚህ መከላከል ላይ አንዱ ያማመ ተቋማት ናቸው ባስተምሯቸው በሰበካቸው በብዙ መንገድ ስለሚሰሩ እነሱ በዚህ ነገር ላይ ኮንትሪቢዩሽን አቸው በጣም ትልቅ ስለሆነ መከላከሉ ላይ እንዲሰሩ እንዲያግዙ በመንግስት አደረጃጀቶች መከላከሉንም መልሶ ወደ ቤት ሰመውሰዱንም ስናይ እንግዲህ ከክልዶሽ ጋር በጋራ መስራት በጋራ መነጋገር ሰደጋግፎ ይሄንን የማስተካከሉ ሁሉም አተን ሰጥቶ ከሰራ አትሊስት ባይጠፋም አሳሰብ ነውና ባይጠፋም መቀነስ ግን እንችላለን የከተማ አስተዳደሩ ለመጀመሪያ ዙር 100 ሚሊዮን ብር መድዋል
የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ጋዜጠኞች ዛሬ ኢቢሲን ጎብኝቷል ጋዜጠኞቹ በጉብኝታቸው አሁን ሀገሪቱ ላይ የታየ ያለው ለውጥ በዝብ ብቻ ሳይሆን ለሚዲያውም ነፃነት የሚሰጥ ነው ብሏል አሁን ያለውን የሚዲያ ነፃነት ተጠቅመው የሚዲያ ተቋማት ስለ ሀገራቸው ሰላምና አንድነት በሃላፊነት ሊሰሩ እንደሚገባም ነው ጋዜጠኞቹ የገለጹት በጉብኝታቸው ያገኙት ተመክሮና ለምድ ለቀጣይ ስራቸው የሚያግዝ እንደሆነም ተናግሯል ሪፖርተራችን በቴሌሄም ጥጋቡ በጉብኝታቸው ወቅት ያነሱትን ሐሳብ እንደሚከተለው አዘጋጅቷል ልጅ የፓኬጅ ባንዳ በጣም ነው ደስ ያለ በደም በፍቅር በትህትና ነው የተቀበላችሁን ባንድ ሞያ ውስጥ ያለነ ደስ ብሎናል በእውነት በተለያየ ጎራ ተደርገን አሸባሪ ሁሉ ተብለን ይነበር ጋዜጠኞች ነን የሰዓት ጋዜጠኞች እና በአጠቃላይ በመድራችን ላይ በሀገራችን ላይ ተገኝተን በኢቲቪ ተገኝተን የነን ጉብኝት ስላደረግን እጅግ በጣም ደስ ብሏል የተለየ ስሜት ነው የሚኖረው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተለይ በመሳሪያ እኛ በጣም ገና ጀማሪ ነን ከናንተ አንጻር የኛ ገና ዳዴ ያለ ያለ ነው እናንተ በሁሉን መስክ የተቀናጀና በጣም ዘመናዊ የሆነ ስራ እየሰራችሁ እንዳለ ነው ጉብኝታችን ያየ ነው የዜና ክፍላችሁም የፕሮዳክሽን ስራችሁም በተዋቀረና በተደራጀው ሁኔታ እየተሰራ እንዳለ ነው ለመጎብኘት የቻለ ነው ከዚህ ተሞክሮ ውስጥ ደን እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ እንዳቀማችን የናንተ ሞዴል ይዘን እኛም የኢሳትን ለማጠናከር እቅድ እንዳለን በዛ ያገጠም እንደው ለመግለጽ እንዳለ እኛ ራሳችን ወደ አገራችን መጣ ተቻለው ለውጥ ስለመጣ ነው እንጂ እንደዚህ ጋር አገራችንን መተመጎብኘት እንኳን የምንችልበት ሁኔታ አልነበረም ምክንያቱም ያሰት ክስ ነበር በብዙ ጋይጠኞች ላይ እነንም ጨምሮ እንዳሸባሪዎች ነበር ምን ታዩ? እኛ ግን አሸባሪዎች አይደል ነበር ነው ጋይጠኞች ነን አንዳንዶቻችንም አክቲቪስቶች ነን ለውጥ እንደመጣ የታገሉ ሰዎች ነን አሁን ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ደግሞ እንደገና የፕሬስ ነፃነት በድጋሚ ታወጃል ያዘልቅልናል ብለን ተስፋ እናረጋለን እስከ 1997 ዓ.ም ተመረጥ ያው ሰዎች እየታሰሩ እየተፈቱም ቢሆን ሰው ሐሳቡን እንዳይገልጽ የሚከለከሉበት ሁኔታ ያልነበረም ይገልጻል ይታሰራል ከዛ በኋላ የነበረ ሁኔታ ደግሞ መግለጽም የማይቻልበት እጅ ገጣም አስቸጋሪ ሙሉ ሙሉ ኢትዮጵያ ፖለቲካ መህዳሪ ዘጋበት ሊባል በሚችልበት ደረጃ ቀደም ሲል የነበሩ ሚዲያዎችም ይወጡበት ሰው የተሰደደበት የተሳሰረበት የተጋዘበት ሁኔታ ነበር አሁን ከዛ ሁኔታ ውስጥ ስንወጣ ፍጹም ሊባል ወቸን ፍጹም ነገር ምንም ፍጹም ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበረ ሁኔታ አንጻር በጣም ፍጹም የሆነ ነፃነት የሚታይበት ነው የነፃነት መልሶ እንዳይጨነግፍ ወይ ደግሞ መልሶ እንዳይጠብብን ጋዜጠኞቹም ሌላው ማካን በሃላፊነት ስሜት መንቀሳቀሳለበት ብያምናለሁ የሚዲያዎቹ ነፃነት የሚገለጹ አንድም በእኛ መምጣት ነው የኛ መምጣት ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እንዳለ በሚዲያ አንጻር ትልቅ ለውጥ እንዳለ የሚያሳይ ነው በተረፈ እንደምናየው እናንተንም ጨምሮ የምታቀርባቸው ዘገባዎች በፊት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያልተለመዱ ዘገባዎች እየቀረቡ ነው ያሉት ይሄ ትልቅ ነፃነት የመጣ እንዳለ የሚያሳይ ነው በህትመት ሚዲያ ያያየን ነው አንድ አንድ አዲስ የህትመት ውጤቶች እየመጡ ነው ችግሮች ቢኖሩም በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ እንደ አይነት ለውጥ ማይታችን በእውነቱ ተስፋ የሚሰጥ ነው በእያምናለሁ ሀገር ግንባታው ላይ በአመለካከት ግንባታ ላይ በአብሩነት ላይ በፍቅር ላይ በሰላም ላይ በመቻቻል ላይ አብዝተ መስራት ያለብን ይመስለኛል ሚዲያዎች ያን ከፍተኛ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ በእያስባሉ አትሊስት በትንሹ ድልድይ ይሆናል የመነጋገሪያ መድረክ ይሆናል በእያስባሉ የሚዲያ ሰዎች ሰዎች ናቸውና ስሜት ሊኖራቸው ይችላል ግን ያ ስሜት ዞሮ ዞሮ ለሚመጣውን ትውልድ ለነሱም ለሀገሩም ቀውስ እንደማይተርፍ ተረርተው በተቻለ መጠን እኩልነት መብትና ዲሞክራሲ ስርዓት የተገነባበት አንዲት ኢትዮጵያውን እንድትሆን የሚዲያ ሰዎች በዛ ረገድ ሐላፊነታቸው መወጣት አለባቸው በየረባም ነው። ኢትዮጵያ በመሰለ በርካታ የሆኑ ችግሮች ባሉባት ሀገር ሙስና ለሰው አይመብት ገፈፋ አለ ብዙ አይነት የሚዲያ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ክስተቶች አሉ። መንግስት የማይወዳቸው ጨምሮ ማለት ነው። እነዛን ሁሉ ሁሉ በድፍረት መዘገብ መቻል አለበት። አሁን ዜጎች ራሱ ሲፈናቀሉ ያያያ ነው። ይሄ ራሱ ሚዲያው ትኩረት ሰጥቶ ለምን ብሎ መሞገት መቻል አለበት። የመንግስት ባለስልጣናትን ማስጨነቅ መቻል አለበት። እንጂ ዝም ብሎ ሄዱ ተፈናቀሉ ብቻ ብሎ መዘገብ የለበትም። መመርመር አለበት። የሚመለከታቸውና አካላት አካውንትብል ማድረግ አለበት። በኦሮሚያ ክልል ነቀምቴ ከተማ ከ2 አመት በፊት ያትክልት ጭማቂ ፋብሪካ ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ቢጣለም እስካሁን ምንም አይነት ስራ ለመጀመሩን በአካባቢ ኑዋሪዎች ዘንድ ቅሬታን ፈጥሯል። ወቅቱ የፋብሪካው ግንባታ በ6 ወራት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ወደ ስራ ይገባል ተብሎ እንደነበረም ነው የተገለጸው መለሳምዴ ዝርዝር አለው።
ከሁለት አመት በፊት ነበር በነቀምጤ ከተማ በዚህ ቦታ ላይ ያትክልት ጭማቂ ፋብሪካ ለመገንባት ሰኔ 3 2009 ዓመተ ምህረት የመሰረተ ድንጋይ የተቀመጠው ወቅቱ የፋብሪካው ግንባታ በ6 ወራት ውስጥ ተጠናቆ ለአከባቢው ወጣቶች የሥራ እድል ይፈጥራልም ተብሎ ነበር ይሁን እንጂ ለፕሮጀክቱ ግንባታ የተዘጋጀው 5 ሄክታር መሬት ያለምንም አገልግሎት እስካሁን በመቀመጡ ከአከባቢው ነዋሪዎች ቅሬታን እየፈጠረ ይገኛል ኤዴ መርጊሳ ሰኔ ኦሪየነግ እሰከሚ ድሮ ይህን ቦታ ቢያንስ ከብቶቻችንን እናሰማራበት ነበር አሁን ለኛም አልሆነም ለተባለው የፋብሪካ ግንባታ ሙሉ ለልጆቻችን የሥራ እድል አልፈጠረም ይኸው ደጃችን ላይ ተቀምጠናል ወይ በቂ የሆነ ካሳ አልከፈሉን ወይ መሬቱን ለተባለው አላማ አላዋሉት ነገ ለልጆቻችን ተስፋ የሚሆነንን መሬት አሳልፈን ሰጠን የምናየው ነገር ግን ግራ የሚያጋባ ነው የጓን ወርካ ፉደን ካና ነሞ ያነው ካና ጆልሌ ከሰንት ትጃረሚ መሬቱን ሲቀበሉ ነገ እዚ ቦታ ላይ ፋብሪካው ሲገነባ ለልጆቻቹ ይሆናል ብለው ነው የተሰጠንም ካሳ በቂል ነበርም እኛ የካሳውን ጉዳይ አላናደደንም ወስደው ለተባለው ለማታ አለመዋላቸው ትልቁ ቅሬታችን ይሄ ነው መሬቱን እንደሆነ ተቀበሉ የኛስ የልጆቻችን ጣፋንታ ነገ ምን ይሆናል በኦሮሚያ የደንና የዱር እንሰሳት ኢንተርፕራይዝ ተቋም ተገንብቶ በ6 ወራት ውስጥ ተጠናቆ ለአከባቢው ስራአት ወጣቶች የስራ እድል ይፈጥራል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ይ ፋብሪካ ከሁለት አመታት በፊት ከ120 በላይ የአከባቢው ወጣቶ የተደራይተው የፋብሪካውን ግንባታ መጠናቀቅ ሲጣባበቁ ቢቆዩም ስካሁን የፕሮጀክቱ ግንባታ ባለመጀመሩ ለችግር መጋለጣቸው ነው የሚናገሩት እኔ ብሩማም ነኝ ከመላ ማሰገብጥ ኮላ አፍሰገለ እኛ የተደራጀ ነው በ2009 ነበር ፋብሪካው በ6 ወራት ተገንብቶ ይጣናቀቃል ተብለን በተመረቀነው የትምርት ዘርፍ 120 ወጣቶቹን ተደራጀ እስካሁን ግን ምንም ነገር የለም እኛ አሁን በስነድ ቦናም ተጎርተናል እስካሁን ምንም አይነት ተስፋ የለም ቦታው ራሱ ይሄው በሁለት አመቱን የተከለለው የአከባቢ ህብረተሰብ ለፋብሪካው ግንባታ ባለው ፍላጎት ቦታውን ተመጣጣኝ ባልሆነ የካሳ ክፍያ መልቀቁን ተከትሎ አሁን ከህብረተሰቡ የሚነሱ ቅሬታዎች እንዳሳሰበው የገለጸው የነቀምጤ ከተማ አስተዳደርም የሥራ እድል ይፈጠራላቸዋል ተብሎ ተደራይተው ከነበሩ የአከባቢ ወጣቶች ተመሳሳይ ቅሬታዎች መኖሩን አስታውቋል እነዚህ አርሶ አደሮች የን ቦታ ሲለቁ አንድ ፋብሪካ አጥማት እንደ አካባቢው ፋብሪካ አጥማት ስለላለ ወደ ተግባር ይቀየር እና ቦታቸው ይለቃለን ከቢላ አንጻር ነበር በፍቃዳቸው በቂ ሆነ እንትን ሳይከፈላቸው ኮምፖዚሽን ሳይከፈላቸው የተነሱት ማለት ነው ደግሞ በመንግስት ደረጃም ይታይ ነበር ይሄ ነበር እስካሁን ግን ያው ሲባል የነበረው ነገር እና በተጨባጭ የምታየው ነገር ተመሳሳይ አይደለም ኤጀንሲኒ ቦሶናፍ ብኔሰቶ ቦሶና ኦሮሚያ የኦሮሚያ ደን እና የዱር እንስሳት ኤጀንሲ ለአትክልት ጭማቂ ፋብሪካ ለመገንባት ያስቀምጠው መሰረት ድንጋይ ከሁለት አመት በላይ ተቆጥሯል ቦታውን ከሎታል እንጂ ምንም የሰራበት ነገር የለም ይህንን ጨምሮ በከተማችን የሚጀምሩ ፕሮጀክቶች ተጀምረው የሚቆረጡ በመሆናቸው የመልከ ማስተዳደር ችግር ይሆኑብን ነው በተለይም እንደነዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ስራአትነትን መቀነስ ይችሉ ነበር ግን ታቀደው ስለማይሰሩ ችግር ይሆኑብን ነው ለፋብሪካው ግንባታ ይውላል የተባለው 5 ሄክታር መሬት ዙሪያውን ታጥሮ የተቀመጠ ሲሆን በቦታው ላይ እስካሁን የተጀመረ ግንባታ ሆነ ለግንባታው የሚያደለግሉ ቁሳቁሶች አይስተዋሉም በዚህ ጉዳይ ላይ በቀኑ ያራት ማዘን የዜና ወጃችን ማብራሪያ ይሰጡን የኦሮሚያ የደንና የዱር እንስሳት ድርጅቷ እና ዳይሬክተር አቶ ዲዳ ድሪባ ፋብሪካው በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዳይገነባ በአካባቢው የነበረው የጸጥታው ኔታና የበጀት ጥረት ምክንያት መሆኑን ገልጿል ሆኖም ችግሮቹ ተቀርፈው በቀጣይ አመት ፋብሪካው ይገነባል ሲሉ ተናግሯል በጀቱ አብዛኛው 30% ከኛ ድርጅት የሚመነጭ ነው ተብሎ የታሰበው የኛ ድርጅት ደግሞ በሁለት አመት ውስጥ በነበረው ዓለም ረጋጋት በሙሉ አቅሙ መስራት አልቻለ። ስለዚህ የባጀት ጥረት ስለገጠመን በዛም ጥራት ጥናቱ የቆየ ስለሆነ እንግዲህ ያገና ጥላቱን ሪቫይዝ አድርገን ባጀቱም ጨምሯል አሁን ጥናቱን እንደገና ሪቫይዝ ተደርጎ አቅሙም ትንሽ ጨምሮ በእኛ ክልል የኮንስትራክሽን ስራ የሚሰራ ወላቡ ኮንስትራክሽን የሚባል ኢንተርፕራይዝ ተቋቁሟል ለሱ ሰተን እሱ ስፔሲፊኬሽን እና የኮንስትራክሽኑን አንድ ላይ እንዲያካሂድና የሮሚያ የዮሐስ ራዎች ዲዛይን እና ቁጥጥር ድርጅት ደግሞ የሚክራ አገልግሎት የኮንሰልታንስ ስራ እንዲሰራ አርገን ሁለቱም ዋጋቸውን አቅርቦ ዋጋቸው ላይ ተነጋግረን አንደኛው እንደገና 
ሪቫይዝ የሚደረገው አድርጎ እንዴት እንደምሰራ ለኛ አቅርቦ ወደ ስራ ለመግባት ነው ዋናው ዋናው ትልቁ ችግር ግን የባጀት እጥረት ነው የባጀት እጥረቱ በዚህ አመት አሁን ያከባቢው እየተረጋጋ ስለመጣ ባግማችን በሙሉ አቅማችን መስራት እንችላለን ብለን ነው ምናስ ግንባታው በሚከተለው አመት ውስጥ ይጀመራል በደቡብ ሱዳን ጁባ በተባበሩት መንግስታት ደረጃት ከለላ ስር የሚገኙ ዜጎች የሀገሪቱን አዲስ የሰላም ስምምነት በተመለከተ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር መከሩ አዲሱ የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ በርካታ በሀገር ውስጥ የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው እየተመለሱ ይገኛሉ ዳንኤል ብዙአዬ በተባበሩት መንግስታት ከለላ ስር